আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সালমাস কিচেন আজকে আমি বাঁধাকপির একটি রেসিপি শেয়ার করব যেটা ভাত রুটি পরোটা যে কোনো কিছুর সাথেই খেতে খুবই ভালো লাগে বাঁধাকপির এই রেসিপিটা তৈরি করতে এখানে আমি একটি ছোট সাইজের বাঁধাকপি এরকম কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি সেই সাথে নিয়েছি একটি বড় সাইজের আলু আলুগুলোকে এরকম ছোট ছোট কিউব করে কেটে নিয়েছি এবং একটি মাছের সাইজের টমেটো টোটা টমেটোকে আট টুকরা করে নিয়েছি সেই সাথে আরও লাগবে ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আধা চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ আদা এবং রসুন বাটা লবণ স্বাদ মতো আধা চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ টালা জিরার গুঁড়া এক টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন ছেঁচা এক দুটি আস্ত কাঁচা মরিচ আর ফোড়নের জন্য লাগবে দুটি কাঁচা মরিচের ফালি দুটি আস্ত শুকনো মরিচ এবং একটি তেজপাতা সেই সাথে আরও লাগবে পরিমাণ মতো সরিষার তেল আমি সরিষার তেল দিয়ে রান্না করব আপনারা চাইলে অন্য যে কোনো তেল দিয়েও রান্না করতে পারেন রান্না শুরু করলাম কড়াইতে দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল দিয়ে তেলটা গরম করে নিচ্ছি তেল গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিব আলু সেই সাথে দিয়ে দিব এক চিমটি পরিমাণ হলুদের গুঁড়া এবং এক চিমটি পরিমাণ লবণ এখন নেড়ে চেড়ে আলুটাকে ভালো করে ভেজে নিব হালকা বাদামি হওয়া পর্যন্ত আলু হালকা বাদামি হয়ে গেলে তুলে নিব এখন রয়ে যাওয়া তেলের সাথে আরও দুই টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল অ্যাড করব এবং অপেক্ষা করব তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত তেল গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিব ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা দু টুকরো করে আস্ত শুকনো মরিচ এবং কাঁচা মরিচের ফালি অপেক্ষা করব পনেরো থেকে বিশ সেকেন্ড পনেরো থেকে বিশ সেকেন্ড পর ফোড়নের সুন্দর সুগন্ধ ছড়ালে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচিটাকে নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিব রসুন ছেঁচা এখন পেঁয়াজ কুচি আর রসুন ছেঁচাটাকে ভেজে নিব পেঁয়াজটা হালকা বাদামি হওয়া পর্যন্ত রসুন ছেঁচা আর পেঁয়াজ কুচি ভাজা হলে দিয়ে দিব আদা এবং রসুন বাটা আদা এবং রসুন বাটাটাকে এখন কাঁচা গন্ধটা চলে যাওয়া পর্যন্ত ভেজে নেব আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে দিয়ে দিব কেটে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখা বাঁধাকপি কুচি নেড়ে চেড়ে মিলিয়ে নিব নেড়ে চেড়ে মিলিয়ে নিলাম এবারে দিয়ে দিব হলুদের গুঁড়া লাল মরিচের গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া এবং স্বাদ মতো লবণ এবার সব একসাথে মিলিয়ে নিব মিলিয়ে নিলাম এবারে দিয়ে দিব ভেজে রাখা আলু মিলিয়ে নিব মিলিয়ে নিলাম এখন ঢাকনা দিয়ে মাঝারি আছে রান্না করব পাঁচ মিনিট এর মাঝে মাঝে ঢাকনা তুলে নেড়ে দিব ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা তুলছি এ পর্যায়ে দিয়ে দিব টমেটো কুচি টমেটো কুচি দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিলাম এবারে দিয়ে দিব সামান্য পানি আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি যাতে আলু আর বাঁধাকপি সেদ্ধ হয়ে যায় চুলা রাতটা মাঝারিতে আছে এখন ঢাকনা দিয়ে আবারও রান্না করব পাঁচ মিনিট এর মাঝে মাঝে ঢাকনা তুলে নেড়ে দেব ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা তুলছি যেটুকু পানি দিয়েছিলাম সেটা শুকিয়ে গেছে এ পর্যায়ে চেক করে নিব আলু সেদ্ধ হয়েছে কি না আলুটা এখনও পুরোপুরিভাবে সেদ্ধ হয়নি তাই আমি আরও ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি কারণ আলু ভালো করে সেদ্ধ না হলে খেতে ভালো লাগবে না এখন আবারও ঢাকনা দিয়ে রান্না করব চার মিনিট ফিরে এলাম আরও চার মিনিট পর ঢাকনা তুলছি এ পর্যায়ে আবারও চেক করে নিব আলু সেদ্ধ হয়েছে কি না আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন দিয়ে দিব টালা জিরার গুঁড়া আস্ত সরিচ এবং ধনিয়া পাতা কুচি মিলিয়ে নিব এ পর্যায়ে লবণটা একটু চেক করে নিব আর একটু পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি দু মিনিট নেড়ে চেড়ে নিলাম রান্না হয়ে গেছে চুলা বন্ধ করে দিচ্ছি এখন পরিবেশন করছি তৈরি হয়ে গেল বাঁধাকপির খুবই মজার একটি রেসিপি যেটা ভাত রুটি পরোটার সাথে খেতে খুবই ভালো লাগে এখন কিন্তু বাজারে বাঁধাকপি উঠেছে বাঁধাকপি কিনতে পাওয়া যায় আশা করছি বাঁধাকপির এই রেসিপিটা আপনারা ট্রাই করবেন ভিডিওটি দেখার জন্য এবং এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক বাটনে প্রেস করে উৎসাহিত করবেন এবং ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডসদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে পাশে থাকবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করে অল বাটনে ক্লিক করে নেবেন তাহলে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আমার আর আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ